সম্মানিত উপস্থিতি সঞ্চালক মহোদয়ের নিকটে শুনেছেন আজকে আমার দার্শে কোরআন সৌরা বাকারা একশো আটষট্টি নম্বর আয়াতের আলোকে ইবাদত কবুলে হালাল রোজির গুরুত্ব উল্লেখিত বিষয়ের উপরে কোরআন সন্না পারিপার্শ্বিক কিছু কথা বলে আলোচনা রীতি টানব ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আইলাইহি উদ্দিন সৌরা বাকারা কোরআন মাজিদের দুই নম্বর সৌরা এর একশো আটষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন ইয়াস হে জনমণ্ডলী কুলু তোমরা খাও ভক্ষণ করো মিম্মা ফিল আর্ট জমিনে যা উৎপাদিত হয় উদ্গত হয় জমিনে যা উৎপাদিত হয় তা থেকে খাও ভক্ষণ কর হালালান তৈবা তবে যা হালাল এবং তৈব বৈধ এবং পবিত্র হালাল এবং তৈব যা জমিনে যত কিছু উৎপাদিত হয় এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো হালাল এবং তৈব সেগুলো তোমরা খাও ভোগ করো ভক্ষণ করো অলাতন আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না ইন্নাহু লাকুম আদুবিন নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু সবার এত উপস্থিতি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এ আয়াতের মধ্যে মৌলিক দুইটি সাইড উল্লেখ করেছেন একটি হাঁবাচক একটি সাইড নাবাচক একটি ইতিবাচক একটি নেতিবাচক একটি আদেশ একটি নিষেধ পৃথিবীর সকল মানুষকে আহ্বান করেছেন কোরআন মাজিদের বাচন ভঙ্গি অনুযায়ী অনেক আয়াতে ইমানদারদেরকে ডাক দিয়েছেন হে ইমানদার গুণ কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে অব্দ রবুল আলমিন ইয়া নাস হে মানব সমাজ মানে পৃথিবীর যে মানব কুল মানব সমাজ মানুষদেরকে লক্ষ্য করে আহ্বান জানিয়েছেন আব্দ রবুল আলমিন সেই আহ্বানটা হলো হাঁবাচক সাইড বলেছেন জমিনে উৎপাদিত ফসল আদির মধ্য থেকে যা হালাল তৈব খাও আর নেতিবাচক সাইডটা বলেছেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু মানে যা হালাল নয় যা তৈব নয় যে সকল খাদ্য হালাল নয় তৈব নয় এই খাদ্যগুলো গ্রহণ করা খাওয়া শয়তানের অনুসরণ করার সামিল যে সকল খাদ্য হালাল এবং তৈব নয় হালাল এবং তৈবের গুণ নেই যে সকল খাদ্যে সেই খাদ্যগুলো গ্রহণ করাই হচ্ছে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ওইটা থেকে বাঁচতে বললেন হালাল এবং তৈবগুলো খেতে বললেন গ্রহণ করতে বললেন হালাল এবং তৈব যদি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা উদাহরণ দিতে পারি ধরুন আমের গাছে আম ধরেছে আপনার আমের গাছ সুন্দর একটা আম পাকা টষ্ট সে সুস্বাদু আপনি আমটা পেড়ে নিয়ে আসলেন এখন আমটার মধ্যে দুইটা গুম রয়েছে আমটা হালাল এবং আমটা তৈব কেননা গাছ আপনার ফলটাও পরিপক্ক মানে উপযোগী খাওয়ার দেহের জন্য উপকারী উপাদেয় খাদ্যের যে সকল 
গুণ মানুষের মানব দেহের জন্য উপকারী ওই সকল গুণ ওর মধ্যে আছে তৈব আপনি সে আম খাবেন সমস্যা নেই কিন্তু এই আমটা যদি অন্যের গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসেন অন্যের গাছ পরের গাছ খুব সুন্দর পাকা আম টস্টে আম পেড়ে নিয়ে আসলেন প্রথম কথাই এখন এটি আপনার জন্য হারাম কেন না এটি অন্যের গাছ অন্যের আম আপনার নয় তাহলে হারাম হয়ে যাওয়ার কারণে সেটা আপনার জন্য বৈধ নয় এখন এই আম আম খেলেন অন্যের গাছ থেকে চুরি করে নিয়ে এসে আম পেড়ে খেলেন বা কারো কোনো সম্পদ কারো কোনো দোকান কারো কোনো বাড়িঘাট থেকে লুটপাট করে চিন্তাই করে ডাকাতি করে চুরি করে যে সম্পদ নিয়ে আসলেন হয়তো বা সম্পদটা তৈয়ব হতে পারে খাদ্যের গুণাগুণগুলো তার মধ্যে আছে কথা ঠিক খাদ্যের যে গুণ থাকা দরকার দেহের জন্য উপকারী হওয়া দরকার উপাদেয় হওয়া দরকার সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু হালাল নয় কারণ এই সম্পদটা আপনার নয় অন্যের আবার ওই আমটাই যদি পচে যায় আপনার এই গাছের আম কিন্তু পচে গিয়েছে আমটা পচন ধরেছে পোকা হয়ে গেছে তখন আমটা হালাল আপনার গাছের কিন্তু তৈব নয় কারণ খাদ্যের গুণাগুণ এখন নেই এখন আপনার দেহের জন্য এটা ক্ষতিকর তো নিজের গাছের হলেও তৈব হতে হবে হালালও হতে হবে তৈব হতে হবে অন্যের গাছের হলে তৈব হলেও হালাল হতে হবে তৈব হলেই খাবেন এটা নয় দুটি থাকা লাগবে খাদ্যের গুণাগুণ থাকলে আপনি খাবেন সেটা নয় হালাল এবং তৈব দুই গুণটার মধ্যে রয়েছে এই খাদ্যগুলো আপনার আমার জন্য দেহের আপনার আমার জন্য ইহকালীন এবং পরকালীন উভয় জগতের জন্য উপকারী এখানে ছোট্ট একটা কথা বলা যেতে পারে আলোচনায় সেইটি হল ইয়াইহন্নাস জনমণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন সম্বোধন করেছেন পৃথিবীর মানুষকে সম্বোধন করেছেন এর ব্যাখ্যা হতে পারে যে পৃথিবীর যে ব্যক্তি হোক না কেন যে ব্যক্তি মুসলিম হোক চাই অমুসলিম হোক ইহুদি হোক চাই খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক চাই চাকমা হোক হিন্দু হোক চাই অন্য কোন আদর্শ ধর্মের অনুসারী হোক যদি সুস্থ শরীরে বাঁচতে চাই তাহলে হালাল এবং তৈয়ব খাবার খেতে হবে হালাল এবং তৈয়ব খাবার যদি না খায় তাহলে অটোমেটিক মানব দেহে যে পার্টস গুলো আল্লাহ ব্যবহার করেছেন মানব দেহে যে কলকব্জাগুলো আল্লাহ ব্যবহার করেছেন অটোমেটিক এগুলো বিকল হতে বাধ্য এই মানব দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো পার্টসপাতি গুলো কলকব্জাগুলো ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে অকার্যকর হয়ে যাবে ড্যামেজ হয়ে যাবে অটোমেটিক যদি এই দুইটা গুণ না থাকে তো একজন মুসলিমের যেমন সুস্থ দেহে বাঁচা দরকার একজন অমুসলিম আর সুস্থ শরীরে বাঁচা দরকার এই পৃথিবীতে ইহকালীন ইহকালীন কল্যাণের জন্য ইহকালীন লাভের জন্য পৃথিবীতে সফলভাবে বাঁচার জন্য একজন অমুসলিম হলেও তাকেও হালাল এবং তৈয়ব খাবার খাওয়া দরকার যদি হালাল এবং তৈয়ব না খায় তাহলে তারও শরীর একসময় ড্যামেজ হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক এই পার্টসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো এই দুনিয়াতে সুস্থ শরীরে বাঁচার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের যেহেতু পার্টসগুলো কলকব্জাগুলো সচল রাখা প্রয়োজন এই জন্য হতে পারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন ইয়া এই ইহন্নাস যদি ইয়া এই ইহল্লা দিন আমারও বলতেন তাহলে শুধু ইমানদারদের সুস্থ শরীরে বাঁচা দরকার যারা ইমানদার নয় তাদের সুস্থ শরীরে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা আয়াতের মধ্যে ফুটে ওঠে না কিন্তু যখন এই হন নাচ দিয়ে শুরু হয়েছে তখন সারা পৃথিবীর মানুষ যে ধর্মের হোক না কেন মানব দেহের জন্য উপকারী খাদ্য হচ্ছে হালাল এবং তৈয়ব হালাল এবং তৈয়ব খাবার খেলে যে ধর্মেরই হোক সুস্থ শরীরে বাঁচতে পারবে আশা করা যায় সবারই উপস্থিতি প্রসঙ্গত এই যে 
করোনা কালীন সময় এখন ওমিক্রন তৃতীয় ঢেউ চলছে এই করোনা সূচনা এটা কিন্তু করোনার চতুর্থ বছর কয় নম্বর বছর কয় বছর চলছে করোনার কয় বছর চলছে চতুর্থ বছর কিভাবে এটা কোভিড নাইনটিন মানে দুই সালে শুরু হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বর মানে দুই হাজার উনিশ বিশ একুশ বাইশ চতুর্থ বছর চলছে তো করোনার সূচনা সূত্রপাত যে বিশ্লেষণগুলো মানুষ কলামিস্ট বুদ্ধিজীবী উল্লেখ করেছেন তার শুরুটা বলছেন চীনের চীন থেকে শুরু কি থেকে শুরু এই জীবাণুটা এসেছে প্রাণীর দেহ থেকে কিছু প্রাণীর দেহ থেকে জীবাণুটা মানব দেহে আসতে পারে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা বহু বিশ্লেষকের বিশ্লেষণ তো যে সকল মানব দেহ যে সকল প্রাণী থেকে এসেছে ওই প্রাণীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যে সকল প্রাণীর নাম এসেছে একটিও হালাল নয় একটি প্রাণীও হালাল নয় যে প্রাণীর দেহ থেকে এই উপাদান এই জীবাণুটা এসেছে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মন্তব্য তাহলে যদি তারা অমুসলিম হোক সমস্যা নেই যদি হালাল এবং তৈয়ব খাবার খেত তাহলে হতে পারে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এখান থেকে নিষ্কৃতি দিতেন তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য সুস্থ শরীরে বাঁচতে চাইলে হালাল এবং তৈয়ব খাবার খাওয়া প্রয়োজন জাগ্গে যে কথা বলছিলাম যে ইবাদত কবুলের ক্ষেত্রে ইবাদত গুলো প্রার্থনা গুলো দুয়া গুলো আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হওয়ার জন্য হালাল রুজি গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম বৈশিষ্ট্য শর্ত প্রার্থনা দুয়া কবুলের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই মর্মে স্পষ্ট কথা বলেছেন আবু হরাই রদি আল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন হারাম জিনিস গ্রহণ করেন নাকে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন একই নির্দেশ দিয়েছেন মমিনদেরকে নবী রাসুলদের নির্দেশ মমিনদেরকেও দিয়েছেন নবী রাসুলদেরকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন সৌরা মমিনুন একান্ন নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন নবী রাসুলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হে রাসুলগণ কুলু মিনেবা তা থেকে খাও এবং সৎ আমল করো নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ বললেন তৈয়ব খাবার খাও আর সৎ আমল করো মানে সৎ আমল করার আগে তৈয়ব খাবার দরকার আয়াতের ইঙ্গিতটা এইরকম আমল সলেহ করো তার আগে খাবারটা খাও তৈয়ব মানে আমলের সলেহ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য শর্ত হচ্ছে তৈয়ব নাহলে কেন আল্লাহ দুইটা একসাথে জুড়ে দিলেন আর এই কথাটা আল্লাহ সুসম বলছেন ও আন্দাহ আমার বিধি হবে বা আমার অভির বর্ষালীন নবীর আসুলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন একই নির্দেশ আল্লাহ মমিনদেরকে দিয়েছেন পৃথিবীর মুসলিমদেরকে দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত সকল নবীন মুসলিমদেরকে একই নির্দেশ দিয়েছেন ও আন্দাহ আমার মিনি হবে বা আমার অভির বর্ষালীন তুম্মা দেখার রজন পোশাক ধুলি বালি যুক্ত এই মোসাফির মানুষ দুই হাত আসমানের দিকে তুলেছে আসমানের দিকে দুই হাত তুলে বলছে আল্লাহর কাছে পেশ করছে 
তার দোয়া আল্লাহর কাছে তার নিবেদন আল্লাহর কাছে পেশ করছে আল্লাহ সুসাসম বলছেন এই মুসাফির যে রব্বি রব্বি বলে আল্লাহকে ডাকছে ও মাতা মু হারাম অথচ যে খাবারটা খেয়েছে তার খাবারটা ছিল হারাম অমাস্টাবু হারাম তার পানীয় হারাম মানে হতে পারে সরাসরি খাবারটা হারাম না হলে হারাম টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করা হতে পারে সরাসরি পানীয়টাই হারাম নতুবা পানীয়র ব্যবস্থা হয়েছে হারাম টাকা দিয়ে অমাল বাসু হারাম যে পোশাক পরেছে পোশাকটাও হারাম হতে পারে পোশাকে হারাম আর না হলে পোশাকের ব্যবস্থাপনা কেনা হয়েছে হারাম টাকা দিয়ে পোশাকে হারাম রেশমি কাপড় সিল্কের কাপড় পুরুষের জন্য হারাম আলো সুশাসন বলেছেন তো সিল্কের কাপড় পরে যদি বলে তাহলে কিভাবে হবে তার পোশাক হারাম অথবা হতে পারে চুরি করে ওই চুরি করা টাকা দিয়ে পোশাক কিনেছে বা ইত্যাদি অবুদ্দিয়াবিল হারাম দেহে যে রক্ত মাংস তৈরি হয়েছে এটাও হারাম উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন আল্লাহ তার দোয়া কিভাবে কবুল করবেন কেননা আল্লাহ হালাল ছাল হারাম কবুল করেন না আল্লাহ পবিত্র সত্তা তিনি পবিত্র জিনিস থেকে কবুল করেন অপবিত্র জিনিস কবুল করেন না অবৈধ জিনিস কবুল করে না ও আল্লাহকে ডাকছে আর অব্বি আর অব্বি বলে তার খাবার হারাম তার পোশাক হারাম তার পানীয় হারাম তার দেহের পুরো রক্ত মাংস তৈরি হয়েছে হারাম উপাদান দিয়ে কিভাবে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন তার দোয়া কিভাবে কবুল করবেন बंदेगी गो प्रार्थना गो दुआ गो कबुल हार जो हालाल रुचि गुरुत्वपूर्ण तात्पर्यपूर्ण भूमिका रखे सही बोखर मध्य हादिस पा जाए हालाल रुजि खेजुर डान हाथ नीन बंदा हालाल रुजि खेजुर दान कर डान हाथ नीन एरपे पालन करते थे बृद्धि करते थे जेम भाव व्यक्ति एक अश्व शवक घोड़ार बाच्चा लालन पालन कर पर्याय्रमे बड़ो हृष्टपुष्ट कर तुले अल्लाहरबुल आलमीन ओ खेजुर परिमाण दान हालाल रिजिक जा बृद्धि करते थे बृद्धि बाढ़ाते थे बाढ़ाते बाढ़ाते पहाड़ समपरिमाण कर दें सामान्य खेजुर खेजुर डान हाथ बाड़िए दें पहाड़े समान समान उपस्थिति आल्ला सन्तुष्टि इबादत कबुल क्षेत्र ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রুজির গুরুত্ব এই হাদিসটিতে ফুটে উঠে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরা মায়ের একশো নম্বর আয়াতে বলছেন খাবিস অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয় কাসরাতুল খবিস যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের প্রর্জিত করে বিস্মিত করে অপবিত্রের ছড়াছড়ি অপবিত্রের জয় জয় কর অবস্থা যদিও মানবদেরকে প্ররোচিত করে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে সেদিকে তবু এটি সমান নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন मानुषेम 
মানুষ পরোয়া করবে না তোয়াক্কা করবে না বিচার বিশ্লেষণ করবে না ভাববে না যে হালাল পথে উপার্জন করলাম না হারাম পথে উপার্জন করলাম বৈধ পথে ইনকাম করলাম না অবৈধ পথে ইনকাম করলাম মানুষ পরোয়া করবে না এই রকম একটা যুগ মানুষের মধ্যে এসে যাবে দুই হাজার উনষাট নম্বর হাদিস সাহিব খারে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অপর আরেকটি হাদিসে বলেছেন নোমার ইবনে হারামের মাঝে কিছু রয়েছে অস্পষ্ট যা অধিকাংশ মানুষ বুঝে না যে মোতাসাবেহা অস্পষ্ট বিষয়গুলো অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান নেই কেউ যদি অস্পষ্ট জিনিস থেকে বেঁচে যায় তাহলে তার দিন তার সম্মান তার মর্যাদাকে সে সংরক্ষণ করল অমান ওয়াকাফিল সুবাহ ওয়াকাফিল হারাম আর যদি অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত হয় পা রাখে জীবন পরিচালনা করে তাহলে সেই স্পষ্ট হারামে জীবন পরিচালনা করল যে হাদিস পাওয়া যাবে সহি বখারের মধ্যে বান্ন নম্বর হাদিস সমানিত উপস্থিতি এই কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদিসের আলোকে যদি আমরা সমন্বয়টা করি তাহলে দেখুন যে স্পষ্ট হারাম করেন অসুবিধা নেই স্পষ্ট হারাম ছেড়ে দেন বুঝা যাচ্ছে না যে এটা স্পষ্ট হালাল না স্পষ্ট হারাম দুইটার মাঝখানে মনে হচ্ছে সন্দেহ হালালও বোঝা যাচ্ছে না হারানো বোঝা যাচ্ছে না সন্দেহ এই সন্দেহযুক্ত জিনিস যদি কোনো ব্যক্তি করে তাহলে সে হারাম করল এ হাদিস ইঙ্গিত দেয় এইরকমটি সমারিত উপস্থিতি দেখুন এত চমৎকার স্পষ্ট বাণী থাকার পরেও কালাম উল্লাহ এবং কালামুর রাসুল আল্লাহর বাণী এবং রাসুলের বাণী এত স্পষ্ট থাকার পরেও আজকে মুসলিম মিল্লাত হালালের চেয়ে হারামের দিকে বেশি ধাবিত ভুল বললাম কি দেখুন যেগুলো অস্পষ্ট ওগুলো না হয় বাদ রাখলাম যদি সুদের বিষয়টা বলি সুদ হালাল না হারাম স্পষ্ট না অস্পষ্ট সুদ স্পষ্ট হারাম কোন সন্দেহ আছে কোরআন মাজিদের মধ্যে আটটি আয়াত পাওয়া যায় সুদকে নাকচ করে তার মধ্যে পাঁচটি আয়াত সোরা বাকারার মধ্যে সোরা বাকারা দুইশো পঁচাত্তর দুইশো ছিয়াত্তর দুইশো আটাত্তর উনআশি আশি সোরা আলেমরান একশো তিরিশ সোরা রুম উনচল্লিশ সোরা নিসা একশো একষট্টি এই আটটি আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলম সুদ নাকচ করেছেন হাদিসের সংখ্যা কোন কোন বিদ্বান বলছেন চল্লিশের অধিক হাদিসের সুদ নাকচ করা হয়েছে আর কিছু সাইড হাদিস যোগ করলে আরও বেশি দেখুন তার মধ্যে স্পষ্ট হাদিস যেটা আপনাদের জানা আবদুল্লাহ বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম সুদ খায় ও জানে এটা সুদি উৎস থেকে এসেছে সুদি কারবার থেকে এসেছে তাহলে ওই ব্যক্তি ছত্রিশটি ধর্ষণ করলে যে পাপ হয় তার চেয়ে বড় পাপ করল এক দিরহাম সুদ খত্রিশটি ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধ আসাদ্যমিন সিত্তা অসালা সিনা জিনিয়া ছত্রিশটা ধর্ষণের চেয়ে ভয়ঙ্কর পাপ হল সুদ খাওয়া মোসনাদ আহমাদের মধ্যে হাদিস পাবেন বাইশ হাজার সাত নম্বর হাদিস মোসনাদ আহমাদের বাইশ হাজার আট নম্বর হাদিস সিলসিলা সৈয়ার এক হাজার তেত্রিশ নম্বর হাদিস মেশকাতের মধ্যে পাবেন দুই হাজার একশো পঁচিশ নম্বর হাদিস যা সহি সানাদে বর্ণিত হয়েছে সুদের সৌত্তরটি পাপের স্তর রয়েছে অপর হাদিসে এসেছে আর এক হাদিসে তেয়াত্তরটির কথা রয়েছে মানে সুদের 
সত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর প্রকারের পাপ তিয়াত্তর স্তরের পাপ রয়েছে এই সারুহা তনমধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ নিম্নমানের পাপ সত্তর নম্বর পাপটা হচ্ছে একটা লোক তার মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হলে যে পাপ হয় আর একটা যেটাতে তিয়াত্তর তিয়াত্তরটি স্তরের কথা বলা আছে ওখানে বলা আছে যে লোক তার মায়ের সাথে রাত্রি যাপন করে মানে মায়ের কাছে যায় মানে মায়ের সাথে ব্যভিচার করে তো মায়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে ভয়ঙ্কর পাপ হলো সুদ খাওয়া মানে সুদ খরে সত্তর নম্বর পাপটা যদি মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান হয় তাহলে এক নম্বর পাপটা কত ভয়ঙ্কর বুঝানোর মতো ভাষা আমার জানা নেই আপনার কি দিয়ে বুঝাবো সম্মানিত উপস্থিতি এত স্পষ্ট কথা থাকার পরেও সুদ আমরা খাচ্ছি না খাচ্ছি না সুদ চলছে না চলছে না চলছে সমারিত উপস্থিতি সুদের উপর আমার বিস্তারিত আলোচনা আছে ওটা বলতে গেলে ওটাই তো এক ঘন্টার টপিক্স দরকার ওটা আমার আজ মূল সাবজেক্ট নয় এই স্টলগুলোতে একটা বই পাবেন সুদ ঘুষ ও অবৈধ ব্যবসা এই স্টলগুলোতেও আছে সিরাত লাইব্রেরিতে আছে অন্যান্য লাইব্রেরিতে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাত্র সৌত্তর টাকা দাম সেখানে দেখবেন আমি হাদিসগুলো আয়াতগুলো সব পেশ করেছি সুদের উপরে পাশাপাশি ইবাদত কবুলে হালাল রুজির যে গুরুত্ব এর উপর একটা টপিক্স আলো আলোচনা করেছি কেন সুদ সমাজে ছড়াচ্ছে সুদ তুলে দিতে কি করা দরকার এ বিষয়গুলো ওখানে তুলে ধরেছি তো সুযোগ হলে এক কপি করে নিয়ে যাবেন বইটি তো যে কথা বলছিলাম যে দেখুন বাহাত্তর তিয়াত্তর বা সত্তর প্রকারের পাপের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের পাপ হচ্ছে সুদ খাওয়া সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ উল্লেখ করেছেন চুক্তিপত্র লেখে এবং যে সাক্ষী থাকে এরা পাপের দিক দিয়ে সমান অপরাধের দিক দিয়ে সমান সুদ দাতা গ্রহিতা চুক্তিপত্র রেজিস্টার যিনি করেন সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে লিখেন উমুক ব্যক্তি এত টাকা লোন দেওয়া হলো এত কিস্তিতে পরিশোধ করবে এত ইন্টারেস্ট দিয়ে এই চুক্তিপত্র যারা লিখেন যারা নমিনি তাকে স্যাটিসফাই করেন সমর্থন করেন সকলে পাপের দিক দিয়ে সমান একজন মুসলিম ব্যাংকের এমডি হয়ে গর্ব করে যে আমি উমুক ব্যাংকের এমডি আমি উমুক সুদি প্রতিষ্ঠানের চাকরি করে সুদি কারবারি করে মুসলিম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে সুদ খোর বানিয়েছে তার মাথা নিচু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারাই আরো মাথা উঁচু করে কথা বলে সুদ খোর মহাজন হয় মসজিদের সভাপতি সুদখোর মহাজনরা হয় মাদ্রাসার সভাপতি সুদখোর মহাজনরা হয় মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদের সেক্রেটারি কি দিয়ে বুঝাবেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে আমাকে সাবধান হতে হবে এক দ্বিতীয়ত দেখুন নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে রয়েছে বিড়ি সিগারেট জর্দা গুলিয়া বা হিরোইন ফেন্সিডিল যেগুলোই বলেন না কেন কুল্ল মুসকিরিন হমরু না কুল্ল হমরিন হারাম প্রত্যেকটা নেশা জাতীয় দ্রব্য মহাদার প্রত্যেকটা নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম সহি মুসলিমের তিন হাজার পাঁচ হাজার তিনশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস সহি বোখারের সাত হাজার একশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস ইবন মাজার মধ্যে তিন হাজার তিনশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস মাস করে কেতির রূপা করি রু হারাম বেশি পরিমাণ খেলে যদি নেশার উদ্রেক হয় তার সামান্য পরিমাণ খাওয়া হারাম অথচ মানুষ বিড়ি সিগারেট জর্দা গুড়িয়া বা হিরোইন ফেন্সিনিল খাওয়া অপরাধ মনে করে না অমুসলিমরা এখানে সার্থক মুসলিমরা যদি ইহুদি খ্রিস্টান যদি মুসলিমদেরকে বলে অমুসলিম সালাত আদায় করো না অমুসলিম সিয়াম পালন করো না অমুসলিম হজ করো না অমুসলিম জাকাত দিও না মুসলিম শুনবে আন্দোলন করবে আন্দোলন করবে বাংলাদেশের মাটিতে কোন একজন নাস্তিক একজন অমুসলিম যদি বলে ডার্থইন কণ্ঠে ভাষণ দেয় যে মুসলিমদের কার সালাত আদায় করা লাগবে না দেখেন ফেসবুকে কি পরিমাণ ঝড় উঠবে সীমার বাহিরে 
ফতুয়া ফরাইজ ট্যাগ লাগাবেন কত তার সীমা নেই কেন ও বলেছে মুসলিম সালাতা দেয় করোনা লাগবে না সম্মানিত উপস্থিতি আমি শেষ পর্যায়ে যে কথা বলতে চাচ্ছি ওরা এই জায়গায় হাত দেয়নি আপনাকে সালাত আদায় করতে বারণ করেনি আপনাকে সিয়াম পালন করতে বারণ করেনি আপনাকে হজ করতে বারণ করেনি জাকাত দিতে বারণ করেনি ওরা সুন্দর করে আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে ও মুসলিম তুমি একটু সুদ খাও ও মুসলিম তুমি একটু বিড়ি খাও তুমি গাঁজা খাও জর্দা খাওয়ার ইবাদত করো সুদ খাওয়ার ইবাদত করো সুদের টাকায় হজ করো সুদের টাকায় কোরবানি দাও সুদের টাকায় জাকাত দাও বিড়ি সিগারেট জর্দা গুল খাওয়ার ইমামতি করো ক্ষতিবি করো बर्बाद करते चेहे अथच अपना टनक नड़े ना इटे सूक्ष्म षड़ आसन इबादत गो कबुल जज्ञ करते हाल रुजिर विकल्प नहीं आसन हाल रुजी खे आल्ला के डाके मानुष तो दूर कथा जेको प्राणी सृष्टि करें रिजिकर व्यवस्था कर गाँजा ऐड़े दिल गाँजार व्यवसा ऐड़े दिले हराम व्यवसा ऐड़े दिल मृत्यु लिखे रेखे आल्ला पेटे ना जाए मृत्यु क्या ग्रहण कर मेजाज दान कर अल्लाह रबुल आलमीन मुस्लिम भाई बोधोदय जान है हकटा बुझते परे अल्लाह रबुल आलमीन से परेश दिन आल्लावेश अनुकूले कर दिन हाल रुजी खावर जो व्यवसा वाणिज्य करारेषे ए कन्फारेंस जरा आयोजन कर समय दिए श्रवण दिए मेधा व्यय कर अर्थ दिए जरा उपस्थित हो सकल जन अल्लाह रबुल आलमीन आजकल दिन बैठक के नजातर वसिला हिसाब से कबुल कर नीन आजकल बैठक के अल्लाह रबुल आलमीन जाननाते जा माध्यम हिसाब से कबुल कर नीन आजकल बैठक के अल्लाह रबुल आलमीन सीराते मुस्तिमर उपर चलार पाथे हिसाब से कबुल कर नीन परिशेषे सकल के आंतरिक धन्यवाद जानिए आजकल आलोचना एखने शेष कर सुहाना कल्लाह मबेहमदिका अशहदुल्ला इलाहा